ধন্যবাদ মুই সঞ্জীব বর্মন তোমরা দেখে যাচ্ছেন সঞ্জীব বর্মন অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজ আর এই আমার চ্যানেলের বিশেষ অনুষ্ঠান আমার গর্ব আজি আমরা আসি উপস্থিত হয়েছি আসাম আমার পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম এই মুহূর্তে আসি আমরা আসাম আগমনি আজি আমরা আসি উপস্থিত হচ্ছে আমার একটা ছোট ভাইয়ের বাড়ি ভাইটার সম্বন্ধে কি কন বহুত কিছু কোয়ার আছে ইয়ে এই বয়সে আমার যে রাজবংশী ইন্ডাস্ট্রি সেই রাজবংশী ইন্ডাস্ট্রি অনলি ওয়ান একমাত্র ইয়ে আছে যে যায় আমার যে রাজবংশী যখন যতগুলো সিনেমা হয় বা মিউজিক ভিডিও অ্যালবাম হয় যে অ্যালবামগুলো যে যে ফ্যাশন ডিজাইনার বা কস্টিউম ডিজাইনার সেই কস্টিউম ডিজাইনার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে এবং তার সাথে বিভিন্ন যে শোগুলো হয় ফ্যাশন শোগুলো সেগুলো যে কস্টিউম ডিজাইনার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে তার সাথে ইয়াই একজন খুব সুন্দর হস্তশিল্পী যার এক্সাম্পল মূল তোমার খানিক পরে দেখে দিন ইয়ার হাত দিয়ে তৈরি এইবার আমার বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পূজা সেই দুর্গা পূজার দুর্গা প্রতিমা ইয়ে নিজে হাতে বানাইছে বানিয়ে বাড়িতে পূজা করছে হ্যাঁ মু সেই ভাইটার কথা কবাচ্ছ বা সেই মানচিটার কথা কবাচ্ছ হিমু আর যাক আমার ছোট ভাই সেই হিমু হিমু করে দেখাই সেই হিমু ভাই আমার সাথে আছে কতদিন কি নামে ডাকাছে ওই জন্য হিমু হিমু ভাই তুই যে ফ্যাশন নিয়ে এত সব কিছু কাজ করে যাচ্ছিস এত কিছু করে যাচ্ছিস এত কিছু আগাছিস ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে একমাত্র তুই এবার নাটোর নাম তৈরি করছিস সবাই জানে চিনে হ্যাঁ তো এই যে তোর যে জার্নিটা এই জার্নি পাসলে তুই কেমন করে করলো কি করলো না করলো অনেকের ইচ্ছা আছে সেই জিনিসগুলো জানি ইচ্ছা জানার ইচ্ছা থাকে পার্সোনালি নিয়েও জানি পাচ্ছেন তার সাথে মুই যতক্ষণই বা জানাম কি না জানো তারপরে আমাদের দর্শক বিন্দু আছে ইমাম সেই জার্নিগুলো জানি ইচ্ছা যার জন্য তুই যদি খালি বিষয়গুলো খুলিয়ে কইস দর্শকের সামনে তুলি তুল তুলি ধরিস তাহলে তুইও জানি পাস জিনিসগুলো তা এই যে তোর জার্নি ফ্যাশনের জার্নিটা এটা কত দিনে কেমন করে শুরু হল তোর কেমন করে মনে হল যে মোর এই জিনিসটা আমি করি না অ্যাকচুয়ালি মই ছোট থেকে আর্ট শিখছো তো মই আর্ট নিয়ে মোর আকবার ইচ্ছা আছে তারপরে আফটার মোর মানে এসএসএলসি एग्जाम এসএসএলসি एग्जाम এর আগে থেকে একটা আগমনের একটা শো হলো মিস্টার মিস ট্র্যাডিশনাল হান্ট বলি তো ওইটা শো তুমি অ্যাজ আ মডেল হিসেবে পার্টিসিপেট করলো তো কোনটা বলতে নিড ছিল আর জেনারেল বস্তু মই মানে কালেক্ট করে পাবনি তো এসএল যে একটা কোশ্চেন লাগবে আর ফ্যাশন শোর জন্য কোস্টুম জানি না কেমন টাইম লাগে তো তখন তো মুই বস্তুটা ড্র করিয়ে নিজের টেইলার থেকে বানিয়ে দিল বানিয়ে নেওয়ার পরে ওটা থেকে মোর স্টার্টিং হল অ্যাজ আ মডেল হিসেবে তারপরে আমি আরও গোয়াহাটি শো করলো তারপরে মিস্টার মিস বরাক খেলালো গোয়াহাটি তো বহুত কটা শো করলো শো করার পরে তারপরে অর্ডার না কি হল যেগুলো মানে আমার কতগুলো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি যেমন আমার টুবির কাকা আছে তারপরে নির্ময় দা তো এমনি কি হল এমনি মানে মুই বস্তুর চোখত পড়া হল না হুম 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 মুই কোশ্চেন দিলে তারপরে কবির কাকু এমনি মোর রিলেটিভ হয় তো তারপরে আসি মনে মত কন্টাক্ট করলে যে মোর সোনার চান্দ বুলি একটা গান বানে আছে হুম তো ওটা করে আমাক এতগুলা কোশ্চেন লাগে থি নেটে তারপরে বল ঠিক আছে করা যায় তাহলে কাম আর তারপরে আমি কাম স্টার্ট করলাম আর দেখি আফটার দ্যাট সোইও
তো সালে বয়সটা কত হবে যেই সময় তুই জানের বলো যে মোট এই মানে এই কাজ করার যে ডিজাইনারের যে এই ব্যাপারটা তোর মনে হয় যে এটা আমি কাজ করে পাবো ফ্যাশন ডিজাইনিং করার আমার ইচ্ছা আগত থেকে আছে আগত থেকে এমন কি মুখ যদি কাউ ক্লাস 5 বলতো পুশ করছিল যে হোয়াট ইজ ইওর হবি তুমি কিছু ফ্যাশন ডিজাইনার হবে কারণ আমার আগত থেকে ইন্টারেস্ট আছে কারণ আমি না আর্ট এর লগতে জড়িত আছিল আমি ভাবছিল যে কি কাম আছে যেটা করলে আমি ছবি এঁকে পাবো আচ্ছা তো ওইটা থেকে ইন্টারেস্ট আছে যেমন মানে ডিজাইনিং লেন ফার্স্ট তো আছে ইন্টারেস্ট ডিজাইনিং লেন তো তার তো হচ্ছে জানা আছে ভাই তো আমার ডিজিটাল লোন আছে যে গ্রাফিক ডিজাইনিং তারপর আরো যতগুলা আছে ইন্টেরিয়র কি আছে আর জানা আছে যে যদি আর্ট এর বা ডিজাইনের কাজ আছে তাহলে একটা আছে ইঞ্জিনিয়ারিং আচ্ছা চাই স্ট্রাকচার করে ভালো পাই মানে ভালো পাই কিন্তু মোর ইচ্ছা না আছে মোর আচ্ছা আর মানে মই আর্ট নিয়ে কি করব করি তারপরে যখন তার আছে জানা হল যে তারপরে गल्पा কারণ আমাদের সবতে ছোট কাকা তাই আমার আর্টের গুরু দুলের রঞ্জন রায় হুম তো এই আমার মানে প্রতি সপ্তাহে আমার একটা ক্লাস আছে শনিবার সন্ধ্যা রবিবার মর্নিং টাইম হুম তো এটেন্ড থাকার লাগে আর্ট ক্লাস বাড়ি একটা আমার পুরান বাড়িতে একটা হল রুম আছে হুম হুম একটা বড় টেবিল আছে তো টেবিলে বসে আমার আর্ট শিখেছি আর আমার বাড়ি কি আছে পুরান বাড়ি মূর্তি পূজা গুরু দেয় মূর্তি পূজা গুরু দেয় আর মোর রুটির সরত থেকে ইন্টারেস্ট থাকে না ঠাকুরানির জন্য ঠাকুরানির জন্য ঠাকুরানির জন্য আর তারপরে ঠাকুরের গান করে সাজা মন করব ওটা করব তারপরে যখন ঠাকুরানির জন্য তো ঠাকুরানির যে আমরা আগে ভাগে চলে গেছিলাম যে মূল মানে ঠাকুরের আর্ট করা দেখছিল কারণ আগত থেকে ইন্টারেস্ট আর্ট হতো ঠাকুরের কেমন করে চৌকা খায় কেমন করে কাপড়টা পিন্ধেন কে কি করলো তারপরে আমি বাড়ির এসে এগুলো প্র্যাকটিস করছিলাম মাটি নিয়ে তারপরে আস্তে আস্তে চলটা বড় হওয়া শুরু করলো আমরা যেতে ঠাকুর নেই মানে এলাও জঙ্গলে বাড়িতে পূজা হয় বড় মূর্তি পূজা হয় ওখানে পুরান বাড়িতে তো অর্ডার করে যে আমি কদিন ক্লাস নিল যে এমন এমন মোর ইন্টারেস্ট আছে সো আমি ক্লাস নাই তো ক্লাস নেওয়াতে অর্ডার করে আমি ক্লাস নিল যে এমন এমন ছোট স্ট্রাকচার অ্যান্ড করে বানা খায় এটাই এটা তারপরে এমন করে বাইরে গেলাম কম্পিটিশন আর ক্লে মডেলিং কম্পিটিশন बांगलेश <laughs> 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 छोटर তো তারপরে বানাইতে বানাইতে হল না বাড়ি তো পূজা করা যায় হুম ছোট করি তারপরে তো বাড়ি মূর্তিটা বানাইতে কতদিন সময় লাগে বাড়ি বাড়ি মূর্তি বানালে এলা মূর্তির হাইড হিসেবে মূর্তি টাইম লাগে তো হবার লাগে এলা যেমন মই মানুষটা বেশি টাইম দিবেন না কাম কাট করি আর আজি এটা কালি ওটা দাও তো ওমন করি মই টাইম কাউন্ট করে কাউন্ট করে গেল দুই সপ্তাহ मिजिको ग তো ভালো কাজ করে দছিস ভালো ওটা নাম হবে আছে সব থেকে তুই কর ভালো করে কাজ কর আরো ভালো করে আগে যা কিন্তু এই যে তোর জার্নিটা যে শুরু হল 
তো মল প্রথম দিকে বাড়ির সাপোর্ট ছিল হ্যাঁ আমার বাড়িতে एक्चुअली কি আমার বাড়ে ধবল মানে তোমার বাড়ির যেহেতু একটা শিল্পি পরিবেশ ছিল হ্যাঁ শিল্পি পরিবেশ ছিল আর আমার বাড়ে মানুষ করে কেমন না আর্টের প্রতি বহুত কি মানে ওগুলোর প্রতি একটু আগ্রহ ছিল সবার না পড়াশোনা করা লাগবে মাস্টলি কিন্তু তার সাথে এক্সট্রা কারিকুলাম কি আছে তো ग्रेजुएशन तो जाना प्रथम चंदी बुझे पाजा डिजाइन चोखे लगार मत की प्लानिंग है 
পরবর্তীতে আমার প্ল্যানিং মানে কতগুলো শুট লাইন আপ হয়ে আছে শুট বাদ দিয়ে তো এলা হয়ে আছে যে মাস্টার্স এর प्रिपरेशन করি আচ্ছা মাস্টার্স এর प्रिपरेशन মানে ইন্ডিয়াত কোটা ইউনিভার্সিটি আছে তো মই তাও ইন্ডিয়ার বাইরে আছে না বেশি মানে ফ্যাশন নিয়েই পড়াশোনাতে পড়াশোনা ইচ্ছাটা করার চেষ্টা করা খুব বেশি আচ্ছা ছহরে একজন ইন্সপিরেশন হিসেবে এক জায়গা থাকে যখন এজ এ মুই যখন এজ এ ডাইরেক্টর হিসেবে আমি কাজ করব ফিল্ম এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি তো মোর কিন্তু একজন ইন্সপিরেশন একজন আছে মুই উমক ফলো করব উমক দেখিয়া মুই খুব অনুপ্রাণিত হব মুই নিজেকে ই করার জন্য তোর সেই অনুপ্রাণিত কি তো একজন তো নিশ্চয়ই আছে বা কাহাকে ফলো করিস সেরকম এজ এ কস্টিউম ডিজাইনার হিসেবে তো কার পছন্দ তুমি সব থেকে কস্টিউম ডিজাইনার হিসেবে কস্টিউম ডিজাইনার হিসেবে মুই বেশি ওয়েস্টার্ন গান্ডার থেকে মুই ইন্ডিয়ান কস্টিউম ডিজাইনার আপনি বেশি বেশি পছন্দ করি তার ভিতরে আছে আমার তোমার মনীশ মিত্রা আছে এভরি ওয়ান নো এন্ড মনীশ মিত্রা সবসাচি আর হবল লাইসে কি কি গৌরব গুপ্তা এলা যদি আমি ইন্সপিরেশন নিবে করি সেমে তিন জনের মনে ইন্সপিরেশন এলা যে যে কইছে অল্প ফিল্মি টাইপ লুকের জন্য মক কাল কাকজ দি কইছে ইন্সপিরেশন নিবে তাহলে আমি অবিয়াসলি মনীশ মিত্রা ইন্সপিরেশন এলা যদি কইছে অল্প ট্র্যাডিশনাল ওয়ে অল্প পুরনো ধরনের আর্ট ফর্ম নিয়ে কাম করছে তাহলে সবসাচি আছে আর যে বর্তমান যে আছে হাই গ্রো আপ ফ্যাশন বা অ্যাডভান্স ফ্যাশন বলি কা তাহলে উগর গুপ্তা আচ্ছা আচ্ছা ইমার সব থেকে কোন কাজগুলো তোর ভালো লাগছে এমার সাথে কোন কাজ রিসেন্টলি অমন রিসেন্টলি কাম হবার লাগছে রিসেন্টলি হবার লাগছে কি স্যার তোর হবার লাগছে একটা হীরা মন্ডি বলে একটা শো আসে আছে সঞ্জয় লীলা ফানসালি এটা হবার লাগছে সবাই আছে অনিতা ডুংরে মিক্স আপ আছে দুজন মিলে কাম করছে তো এই সবাই আছে রিসেন্টলি কাম মজা হবে मानसिपुर <laughs> मानसिक देखिए फिल्म <laughs> कमाय हाला तो नाम कर छिस 
আমার মাই বড় হয়েছি মাইটার জন্য একটা চেহারা দেখেন কেন ভালছে ভালো লেখাপড়া করি নাকি আরো কিছু লেখাপড়া করুক তারপরে বিয়া দে সেটা হচ্ছে গিয়া একদম শীতল কুচি মারা হবে না না তার আগে হচ্ছে কোন জায়গা যা সকাল একসাথে লাভ হইলাম যে শপিং করলাম আর শীতল কুচি মারা হবে না তো এটা আচ্ছা সিরিয়াল দরকার কাজ করার সময় হ্যাঁ যেটা না সঞ্জিত দা কে টি-শার্ট কিনছে মুই খালি সেদিন ওই কথাটা মনে আলাম মনে পড়ে প্রথম দিন মুই খালি রাতে বেলা টি-শার্টটা কিনলো খুব পছন্দ হয়েছে টি-শার্টটা প্রথম দিন মনে পছন্দ হয়েছে তুই টি-শার্টটা মুই কিনছিস কিনছিস এটা আমি কিনি রাতে বেলা আসলে বাড়িতে আসিয়ে সুগীত দিছো পরের দিন খাসে গড়িতে মত টি-শার্ট নাই গায় হঠাৎ <laughs> করে <laughs> रिलीजे <laughs> কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইয়ে নিজের কাজটাই দেখিবার পায় নাই তো যাই হোক ওই কাজগুলো আলাদা দশ টিভির আন্ডারত আছে হয়তো কোনোদিন সময় পাইলে হয়তো তুই দেখে তো পাওয়ার পাস আচ্ছা এক তো পরবর্তীতে যে প্ল্যানিংগুলো আছে হ্যাঁ তার মধ্যে থেকে মানে খুব আপকামিং মুভি আপকামিং কি আছে তার মধ্যে আপকামিং একটা গোয়াটির একটা মানে আসাম गवर्नमेंट থেকে একটা ফিল্ম হয়ে আছে এক্সাম মানে ডিটেইলস অফ কোয়ার পাওয়ার নাম কারণ দল সম্বন্ধে নিয়ে যাবে একটা সবার তো ওই সবাটার যতগুলো মানে কোর্স রাজা মন্ত্রী আরো যা যা যাবে শঙ্কু বঙ্গু তো ওগুলোর কস্টিউম নিয়ে বর্তমানে একটা বড় ধরনের বড় ধরনের প্রজেক্ট তো লাস্ট প্রজেক্ট কি ছিল বড় লাস্ট প্রজেক্ট বড় প্রজেক্ট আছে বন্ধুয়া বন্ধুয়া খুব অসাধারণ কাজ হয়েছে বন্ধুয়া যে শর্ট ফিল্ম কাম মিউজিক ভিডিও দুইটা মিলে একসঙ্গে মিক্সচার করছে বাট কাজটা অসাধারণ হয়েছে এবং তার সাথে যে কস্টিউমের যে কাজটা হয়েছে অসাধারণ লেভেলে কাজ হয়েছে তোমরা পাইলে একবার বন্ধুয়াটা দেখিবেন দেখে নেবেন মুই এইটুকু নিশ্চিত তোমার ভালো লাগবে কাজগুলো সেটা মুই পার্সোনালিও দেখেছো এবং জেলা বন্ধুটা যেদিন তোমার প্রিমিয়ার শো হয় সেই জায়গা তো মুই পার্সোনালি ওই জায়গা তো উপস্থিত ছিল যে আর দেখি আমি উপস্থিত নিজের চোখে দেখছো অসাধারণ কাজ হয়েছে ও 
বন্ধুরা কি আছিল মোক নির্মাতা কোশ্চেন যে এটা স্টোরি গোটা তো রূপে তো রূপে তো লিড ক্যারেক্টারটা তুই দেখছিস যে জঙ্গলের ভিতরে থাকে তুমি ভাবিছ জঙ্গলের ভিতরে লাগ কি দেখা যাবে যেটা আমার ড্রেসটাও আসলে লাগছে উমেরটাও আসলে লাগছে আর মোরতে হাজার আসলে টাইম একদিন আরে বাপ রে একদিনের ভিতরে লই গেছো তাতো পুরো না কষ্ট হচ্ছে সব পার করছো সব বাড়ি করিয়ে সব বাড়ি করে বেটে হবার লাগছে না হবার লাগছে হবার লাগছে না আসলে যা মার পুরে না শাড়ি মার পুরে না শাড়ি তারপরে আরো কোন কি পুরে না রাজার ড্রেস কোটে কোটে থেকে কালেক্ট করিয়ে তারপরে বন্ধু আর এই সুন্দর সেটা আছে প্রত্যেকটা কাজে পাসলে কিন্তু কিছু গল্প থাকে সেই গল্পগুলো সাধারণত অনেক সময় আমরা কাজটা দেখি কিন্তু কাজে পাসলে গল্পগুলো কিন্তু জানিবে পাই না এই যে গল্পের মাধ্যমে আলাপের মাধ্যমে কিন্তু সেই গল্পগুলো বেরিয়ে এসে ইতিহাসগুলো বেরিয়ে এসে তার পিছনে সেই কাজগুলো পিছনের গল্পগুলো হ্যাঁ তো তোর যে ছোটবেলা যে স্কুল কলেজ কাটা শেষ মু এইটুকু শিওর যে কোনো না কোনো ঘটনা তো হয়েছেই কিছু কিছু তো দুষ্টমি বদমাশি তো করছিস তুই তো এমন কোনো ঘটনা তো স্মৃতি মনে করে আজ টিচার দেখা পেলে নমস্কার শঙ্করদেব মানে পুরো একদম বৈদিক কালচার হচ্ছে গুরুকুল টাইপ তো ওটা এখন মস্তি করার মতন কোনো কিছু নেই আর ক্লাস ফোর পর্যন্ত কি মস্তি মনে তো নেই তারপরে আসিয়া আগমনে এসে আসে আগমনে এসে এসে আসে আমরা শঙ্করদেবের আসছিলাম চারজন আর শঙ্করদেবের সব এমন হয় যে শঙ্কর স্কুলের দিকে বহু ভদ্র এলা মানে মুই জঙ্গলে ক্যামেরা আসছে মানে তুই জঙ্গলে ক্যামেরা সামনে বসে আছিস আর কি আচ্ছা বহু ভদ্র আর সেটা তো পাশে হলো মুই জানো কতখানি ভদ্র আচ্ছা যাই হোক তারপরে তারপরে বাইরে বেরিয়ে আমার মত নঙ্গর সহ কাও নাই তো আমরা যেন পাঁচ জন আটকে বেরিয়ে এসেছিলাম পাঁচ জন বেরিয়ে এসে পরে এমন কি হল যে আমরা যেন স্কুল দুষ্টামি করছি ঘটনা <laughs> 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 এই ইন্টারভিউটা জেলা তোর ওই মাস্টার বা তার কোন পরিচিত বা তার মাধ্যমে জেলা কাহ দেখিবে এই কথাটা জেলা আমি জানিব না না তারপরে আমি কয় আছো না সেটা কি হল জানলা ভাঙে আমার কিন্তু ক্লাসে একটা দপদপনি আছে যে এই কয়টা সস্তে কাম মুখ লাগবে না আমার জন্য কি আছে ফার্স্ট বেঞ্চে সারা দিনে বসে আমরা লাস্ট অফ গুলো ফার্স্ট বেঞ্চে বসবো ওটা কা বসে পড়া না তো তো তারপরে ছাড়াচ্ছেন কাই বেঞ্চে যান আর একজন পাস করতে স্যার আমি সুসা কথা কই ওই উঠি এবে আমি সুসা কথা সুসা কথা কই আমরা সারা ঘুরে দেখলো মনে পড়ি খারাপ লাগে না হ্যাঁ আমরা তো এলা এমন আমার যে কোন ফ্রেন্ড আসলো চান্স পেলে স্কুল যাই ক্লাসরুম গুলো ঢুকি বসি আমরা 
হ্যাঁ আমরা তো ভাবিয়ে থাকি যে কত দিন আরো যদি একটা চান্স পাইলাম আমরা ইউনিফর্মটা পিন্ধে ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যাই বসে ক্লাস করব তো এগুলা একটা আবেগ হ্যাঁ মনের আবেগ হ্যাঁ তো এই যে নেক্সট ইয়ার যেটা আরো যে অক্টোবর মাসে দুর্গা পূজা আরো আসবে এবার কি প্ল্যানিং আছে পূজা করার বা মূর্তি বানানোর এমন কোনো প্ল্যানিং আছে প্ল্যান তো আছে দেখা যাক মানে এবার কি একটু বড় করি যদি কোনো কিছু বড় না হবে মানে ওই মানে মোর মোর কিটে মোর যেটা কি আছে কাম করো ওই মিনিয়েচার কাম করো হুম মূর্তি ক্ষেত্র তো एक्चुअली কি বড় মূর্তি বানাতে মিনিয়েচার খাটনি বেশি হুম কারণ ছোট ছোট সুকুম 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 কাম থাকে তো ওইটা আর মানে এবার কি প্ল্যানিং আছে যে মূর্তিটা যে হাইটটা আছে ওর থেকে অল্প খানিক বড় করবে হয়তো ওইটা হাইটে থাকবে হয়তো না হলে থিম হিসেবে এলা যদি অল্প হাইট দিলে বড় ভালো দেখা যায় আছে তো ওই হিসেবে হবে ওই হিসেবে যদি কাহো কোনো মানে পূজা কমিটি তোর সাথে যোগাযোগ করি চাই তো হ্যাঁ কিন্তু মিনি আছে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ মানে ছোট মূর্তি ছোট মানে ছোট মূর্তি হিসেবে মানে এমন 1 ফুট থেকে 1.5 ফুটের ভিতরে হলে ভালো ভালো তো যাই হোক হেবো তোর সাথে অনেক কিছু গল্প হয় অনেক কিছু আলোচনা হল হ্যাঁ এই যে তুই এই লাইনে আসলো এত নাম এত পরিচিত হল এবং বিভিন্ন জায়গায় অ্যাওয়ার্ড ফাংশনে তো এই সব কাজের জন্য তুই অ্যাওয়ার্ডও পালো হ্যাঁ তো তার এই যে যে কোনো একটা কিছু করে গেলে কারো পিছনে তার পিছনে কারো না কারো ক্রেডিট থাকে হুম তো এই যে আজকে তুই এই জায়গাটা পৌঁছেছিস এর পিছনে তুই সেই ক্রেডিটটা কাক দেবো কাক স্পেশালি থ্যাংকস জানাবো এই ক্রেডিটে আমার ফ্যামিলি মেম্বার হতেন কারণ উম্মে যে সাপোর্ট না করলে হয় एक्चुअली আমার যেমন আমার এটার মানে জানে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বা ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি তো সাপোর্টেবল না হয় সাপোর্টেবল না হয় সবাই এই মোর ফ্যামিলি যে সাপোর্ট করছে না তো যায় লাগবে যদি কোনো সময় এমন না হয় শুটিং এর টাইমে আমি যাব না মা আ যাব মানে যায় লাগবে ইউ हैव টু তো মোর মোর ফ্যামিলি সাপোর্ট चेस्टा कर তুই এজ এ কোস্টিউম ডিজাইনার হিসেবে আমার নেক্সট যে জেনারেশন যেগুলো যায় যায় এই লাইনে আসিবার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে বা চাবার যাচ্ছে উমার উদ্দেশ্য তুই কি কব উমার উদ্দেশ্য আমি কোন যে যে কতগুলো নিড আছে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে তো কতগুলো মানে আমি জানো যে কত এমন আপকামিং ভাল ভাল আর্টিস্ট আছে যেগুলো আমার ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি বহুত দরকার বা যারা এমন ইচ্ছা আছে মডেল মডেলিং করবে কতগুলো মিতের জন্য আসি চালিয়েছে না তো মানুষের কথা কোনো শুনে দরকার নাই সেরকমগুলো যা জানে দরকার বলে তোমার মোর সাথে কন্ট্যাক্ট করেন মই কম তোমার যাই জেন করি পান যে মোর ইচ্ছা আছে তোমরা ঢুকি যাও ঢুকি গেলে আর কোনো টেনশন নেই হ্যাঁ অনেকেই কি হয় মানে তোমরা যা যা ইচ্ছা আছে তোমরা এগুলা নিয়ে কাজ করতে চান বা কাজ করি ইচ্ছা আছে সুযোগ তোমরা না সুযোগ পাওয়া আছে না তোমরা এর সাথে যোগাযোগ করো তার সাথে এই লাইনের সাথে মনে করো জায়গা জড়িত আছে তোমরা সাথে যোগাযোগ করলে প্রয়োজন হলে তোমরা ডাইরেক্ট হিমুর সাথে যোগাযোগ করি পান এগুলা সম্বন্ধে যদি যতটুকু নলেজ তোমার না থাকে বা যতটুকু জানার ইচ্ছা আছে এটা থেকে তোমরা জানি না পান ইও যথেষ্ট আশা করব তুইও হেল্প করব যথেষ্ট সবারভাবে আর কিছু জিনিস যেগুলা হচ্ছে অনেক কিছু জিনিস মানে রটে হ্যাঁ তো অনেক কিছু জিনিস মানে মানুষ ভাবে বাইরের থেকে অনেক কিছু অনেক অনেকে অনেক কিছু ভাবে কিন্তু আসল কথা কি মানুষ মানুষের ভাবনা তো মানুষ যা কিছু ভাবি পায় কিন্তু যতক্ষণ না তোমরা যদি আসবেন জিনিসটা দেখবেন ততক্ষণ অবধি বিষয়টা বুঝতে পারবেন না হ্যাঁ অনেকে অনেক কিছু ভাবে অনেক খারাপ কিছু ভাবে অনেক কিছু ভাবে আসলে ওগুলো কিছুই না তোমরা আইসো সঠিক তোমার ইচ্ছা যদি সেরকম ইচ্ছা থাকে তোমরা আইসো কাজ করো কাজ করে নিজের স্বপ্নটা পূরণ করো আশা করি তোমরা সব জায়গাতে সকালে হেল্প পাবেন হিমু আছে মই আছে এবং আরও আমার এই লাইনের সাথে যা যা জড়িত আছে সকালে তোমার সহযোগিতা করবে বিশেষ করে আর এই যে পড়াশোনা বাচ্চা কাচ্চা যে এগুলো দিলে পড়া বাচ্চা কাচ্চা পড়াশোনা কী হবে সেরকমটা কিছু না অবশ্যই পড়াশোনা করা লাগবে পড়াশোনাটা মাস বি দুটো পড়াশোনা তো করাই লাগবে 
তার সাথে সাথে তোমরা বাচ্চা কাচ্চাগুলো সাথে এগুলা কালচারাল ডিপার্টমেন্টগুলো নিয়ে আইসো ইনভলভ করা বাচ্চাগুলো এতে কি হবে পড়াশোনারও এনার্জি থাকবে সঙ্গে সঙ্গে এক্সট্রা কারিকুলাম যেগুলো আছে বাচ্চা সেগুলো এক্সট্রা নলেজগুলো আমরা গেইন করে পাবে তো যাই হোক হিমু তো সময়টা দিল অনেক ভালো লাগে অনেক কিছু আলোচনা হল তো আমারও একটা প্রোগ্রামের সময়ের একটা ব্যাপার থাকে না হলে তার সাথে তোর সাথে আরও অনেক কিছু আলোচনা করলে হয় অনেক কিছু ঘটনা আছে যাই হোক যেগুলো কথা হয়তো সময় থাকলে কোনোদিন করলো হয় আশা করি পরবর্তীতে যদি আমার তো কোনোদিন আরও ঢাকাই তুই আরও সময়টা দিব আসবু আমার সাথে উপস্থিত থাকবো লাস্ট তোর তো একটা কথা জানি পাচ্ছাম এবং কবার তুই কি কবু না কবু মা আমরা কি হয় অনেকে বাবা মার সাথে সামনা সামনে কিছু কভার পাই না বাবা মার সাথে খোলামিলাভাবে মিশে পাই না কভার পাই না অনেকে কভার পায় অনেকে কভার পায় না যেমন মুই কি মোর বাবা মা নর্মালি আলোচনা হয় কিন্তু মোর অনেক সময় কি হয় মুই অনেক মোর মনের যে ভাব বাবা মার প্রতি যে মোর মনের যে ভাবনাটা যেমন মুই মনে সামনা সামনে কোনোদিন খুলি কভার পাই না হ্যাঁ এ নর্মালি কথাবার্তা হয় অনেকে আবার হচ্ছে ডাইরেক্ট বাবা মা নিজের সব কিছু ভাবনা কথা খুলি কয় তার ভালো লাগা খারাপ লাগা সব কিছু হ্যান থেন অনেকে শেয়ার করে সব কিছু কভার পায় হ্যাঁ এই যে ব্যাপারটা তো তুই কোস কি না যে সেটা মনে না জানাও তবে আমার এই শোয়ের মাধ্যমে আমার গর্ব এই যে অনুষ্ঠানটা হ্যাঁ এই অনুষ্ঠানটার মাধ্যমে তুই তোর বাবা মা কিছু কবার চাইস বাবা মা মন কম কিছু নাই কারণ আমার বাড়ি মোর মা দাদা আমরা সব কথা শেয়ার করি কার কি হয়েছে হ্যাঁ কতগুলো বস্তু সব বস্তু শেয়ার করার মতো নাই কিন্তু যেগুলো বস্তু শেয়ার করা লাগবেই বা যেমন কোনো এডুকেশন নিয়ে বা মেয়েটা করি চাং মেয়ে যাবার চাং কতগুলো থাকে না যে কভার না পায় না করার ফলে ওদের বস্তু রাবি যায় বা মেয়ে এটা করি পা আলোচনা না মোক হেল্প করো এগুলো কথা নিয়ে আমার ডিসকাশন হয়ে থাকে তো তোমার ছিল এটা শুনে নেন তো হিমুর মতো করে আমার যেই আমার যেই অনুষ্ঠানটা অনুষ্ঠানটার নাম হচ্ছে আমার গর্ব তো এরকম এই যে ইমা আছে আমার আমার গর্ব ইমার মতো করে আরও অনেক আমার এই গর্বের মানুষজন আছে আরও এমন আর্টিস্ট শিল্পী অভিনেতা অভিনেত্রী আরও অনেক এমন মানুষই আছে তেমনি তেমন করে ইয়ে যেমন আজই ইয়ে যেমন করে অনুষ্ঠানের দাসে উপস্থিত হয়েছে তেমন করে ইয়ার মতো করে আরও পরবর্তীতে কোনো অনুষ্ঠান কোনো না কোনো শিল্পী নিয়ে আমার হাজির হলো ততক্ষণ অবধি তোমরা দেখতে থাকো আমার গর্ব অনুষ্ঠান ধন্যবাদ